السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب غفر لي ولوالدي ولاستاذي ولمصنف هذا الكتاب رب يسر ولا تعسر رب زدنا علما وحلما وعقلا وادبا وفهما وحفظا وايمانا كاملا رب تمم بالخير والسعادة प्रिय पुत्र सहोदरंगले شداد بن اوس رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم انغله توت نيवेदन جيد حديث आणि പതിനേഴാമത്തെ ഹദീസ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓതി വന്നത് ഇന്നല്ലാഹ ഖത്തബൽ ഇഹ്സാൻ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഫഇദാ ഖതൽതും ഫഅഹ്സിനുൽ ഖിത്ല വഇദാ ദബഹ്തും ഫഅഹ്സിനുൽ ദിബഹ വൽ യുഹിദ അഹദുകും ശഫ്റതഹു വൽ യുരിഹ ദബീഹതഹു സദഖ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ ഷൈഇനും എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഇഹ്സാൻ ഉണ്ട് എല്ലാറ്റിനോടും എഹ്സാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗുണം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യന് ബാധ്യതയുണ്ട് നാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു സ്വന്തം ശരീരത്തോട് സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് മക്കളോട് ആശ്രിതരോട് എഹ്സാൻ വേണം അതുപോലെ മറ്റെല്ലാ ജനങ്ങളോടും എഹ്സാൻ വേണം ജനങ്ങളോടൊക്കെ എഹ്സാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ജനങ്ങളോടുള്ള എഹ്സാൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഒരിക്കലും അവരോട് വഞ്ചനാപരമായി പെരുമാറാതിരിക്കുക ജനങ്ങളോടെല്ലാം ഗുണകാംക്ഷ പുലർത്തുക അവരോട് വളരെ നല്ല സഹവാസം പുലർത്തുക അവരിൽ നിന്ന് വല്ല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ അത് സന്തോഷപൂർവം സഹിക്കുക ക്ഷമിക്കുക സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ അത്തരം ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പരസ്പരം ഉണ്ടായേക്കാം അത് ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയോടുകൂടെ തന്നെ സന്തോഷപൂർവം സഹിക്കുക മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയല്ല അത് സന്തോഷപൂർവം വിട്ടുകളയുക പാരത്രികവും ഇഹപരമായ ഉപകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക വയുർഷിതവും അവരെ നന്മയുടെ മാർഗങ്ങളിലേക്കും തിന്മകളെ വർജിക്കുന്ന വഴികളിലേക്കും ആകർഷിക്കുക അതുപോലെ അവർക്ക് ഹിതായത്തും തൗഫീക്കും ഉണ്ടാകാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുക ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക അത് അവരോടുള്ള എഹ്സാനാണ് ഹുത്ബ ഓതുമ്പോൾ ഹുത്ബയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം മോമിനിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദുആ ആണ് അവനവൻ അവനവന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്താൽ പോരാ മോമിനിയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ജനങ്ങളോടുള്ള എഹ്സാനിന്റെ ഭാഗമാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി റഹ്മത്തും മഹഫിറത്തും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക അവരുടെ പേരിൽ സ്വതക്ക ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളോടുള്ള എഹ്സാനിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ അവരോടുള്ള എഹ്സാൻ അവരെ വിശ്വസിക്കുകയും അവർ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചു തന്ന പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരായ സൃഷ്ടികളാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംശുദ്ധരായവരാണ് മാസൂമ്യങ്ങളാണ് പാപ സുരക്ഷിതരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് വിശ്വസിച്ചുറപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ നബിമാരോടുള്ള എഹ്സാനിന്റെ ഭാഗമാണ് 
ഉലമാക്കളോട് പണ്ഡിതന്മാരോട് ഇഷ്ടാൻ വേണം അതവരെ ബഹുമാനിക്കുക അവർ നിവേദനം ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക അവരിൽ മറച്ചു വെക്കേണ്ട വല്ല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബോധ്യത്തിൽ വന്നാൽ അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ വല്ല പോരായ്മകളും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് മറച്ചു വെക്കുക മാനുഷികമായി മനുഷ്യ സഹജമായി വല്ല തെറ്റോ മറ്റോ അവരിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത് തലച്ച് പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാക്കി കളയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ശൈലി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം മറച്ചു വെക്കുകയും സ്വകാര്യമായി അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക പണ്ഡിതന്മാരാണെങ്കിൽ അവരെന്തും ചെയ്തോട്ടെ എന്നല്ല പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ട ആളുകൾ അവർ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് നബിമാരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ സമൂഹത്തിലും നബിമാര് ജീവിച്ചതുപോലെ സംശുദ്ധരായി ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യ സഹജമായി അമ്പിയാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കില്ല എന്നാൽ ഈ പിന്മുറക്കാർ അമ്പിയാക്കളെ പോലെ മാക്സൂമുകൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് വല്ലതും സംഭവിച്ചു പോയാൽ അത് അറിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ പണ്ഡിതന്മാരോടുള്ള താല്പര്യം ജനങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് അലക്കാൻ പാടില്ല അത് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരോടുള്ള യഹ്സാനിന്റെ ഭാഗമാണ് മലക്കുകളോടും യഹ്സാനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ വിശ്വസിക്കുക അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക അടിമകളാണ് പ്രത്യേക സൃഷ്ടികളാണ് അവർ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിനോട് എതിര് പ്രവർത്തിക്കുകയോ അള്ളാഹ് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിര് കാണിക്കുകയോ കൽപ്പിച്ചത് ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത പ്രത്യേകം സൃഷ്ടികളാണ് എന്നവരെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുക അതുപോലെ മലക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ഹഫലത്തിനോടുള്ള ഇഷ്റത്ത് അവരോടുള്ള സഹവാസം നന്നാക്കുക നല്ല സഹവാസം പുലർത്തുക മലക്കുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം വീട്ടുമ്പോ വലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് സലാം വീട്ടുമ്പോ വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ള മോമിനിയങ്ങൾ ഇൻസ് ജിന്നുകളെ മുഴുവനും ആ സലാം കൊണ്ട് കരുതുക അവരോട് പറയുന്നു എന്ന് കരുതൽ സുന്നത്താണ് അതുപോലെ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് സലാം വിട്ടുമ്പോ ഇടതു ഭാഗത്തുള്ള മോമിനുകൾ ഇൻസ് ജിന്ന് മലായിക്കത്ത് ഇവരോട് സലാം പറയലിന് കരുതൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സലാമിൽ ജിന്നുകളെ കൂടെ കരുതുക അത് അവരോടുള്ള യസാനാണ് മൃഗങ്ങളോടും യസാനുണ്ട് അത് ആ മൃഗങ്ങളെ വളർത്ത് മൃഗങ്ങളെ അവരെ വിശപ്പിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ദാഹത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുക വിശക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ദാഹിക്കുമ്പോ വെള്ളം കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം ഇല്ലാതെ അവരെ അടിക്കാതിരിക്കുക സാധ്യമാകാത്ത പ്രയാസകരമായ ജോലികൾ ആ മൃഗങ്ങളോട് കീർത്തിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ മൃഗങ്ങളോടുള്ള യാണ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുള്ള യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാത്ത മൃഗത്തിന് മേലിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കാതിരിക്ക ഒരു സ്ഥലത്ത് വാഹനം നിന്നാൽ മൃഗം നിന്നാൽ അവിടെ ഇറങ്ങി ആ മൃഗത്തെ റാഹത്താക്കണം എന്നാണ് വാഹനം നിർത്തിയാൽ അവിടെ ഇറങ്ങണം 
അതാണ് മര്യാദ ആ വാഹനത്തിന്റെ മേലെ അനാവശ്യമായി ആ മൃഗത്തിന്റെ മേലെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് അത് ആ മൃഗത്തോടുള്ള യഹ്സാനിന് വിരുദ്ധമാണ് وقد ورد انه صلى الله عليه وسلم راى في النار امراه سوداء طويله تعذب بسبب هره ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تضعها تاكل من خشاش الارض حديث الوندتند نبي صلى الله عليه وسلم ذنغ ديرغايا ഒരു സ്ത്രീയെ നരകത്തിൽ കാണാനിടയായി ആ പെണ്ണിനെ അവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് കാരണം ഒരു പൂച്ചയെ അവൾ കെട്ടിയിടുകയും അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയോ അതിനെ സ്വതന്ത്രയാ സ്വതന്ത്രയാക്കി അഴിച്ചു വിടുകയോ ചെയ്യാതെ കെട്ടിയിട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കണ്ടു അങ്ങനെ കൊല ചെയ്തു ആ പെണ്ണ് ആ പൂച്ചയെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല നരകത്തിൽ അതുപോലെ ഒരു പൂച്ച ആ പെണ്ണിനെ വന്നിട്ട് അവളെ മാന്തി പൊളിക്കുന്നതായിട്ടും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ഹദീയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അബു സുലൈമാനു ദാറാനി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം ركبت مرة حمارا فضربت مرتين أو ثلاثا يعني لك يرك يرد برطة غيري هذين يعني رندو مونو عدي عدي فرفع رأسه ونظر إلي طلو يرطي عدد أذن لك نوكي وقال إنه ربنا يا أبا سليمان القصاص يوم القيامة أبو سليمان قصاص قصاصنا سوچ چولو عندي نال القصاصنا عوصر مبرم سوچ کنم فإن شئت فاقلل وإن شئت فاقفر هذا وند نينغل كوينا منجل كود دل عدي چولو نينغل ادياسي كندو انجل عدي كورت چولو ايدا يالم قصاص ورن نوند قال محان ورغل پر ينو فقل تو نانا پتير ماني چو لا اضرب شيئا بعده اي سمبوت نشاشم ഞാൻ മറ്റൊരു ഒരാളെയും ഒരു മൃഗത്തെയും ഞാൻ അടിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ മൃഗങ്ങളോട് നമ്മുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളോട് എല്ലാം യഹ്സാനുണ്ട് ആകാശത്തിലേക്കും ഭൂമിയിലേക്കും നമ്മൾ എസ്താൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മഹാന്മാര് പറയുന്നു അതതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അവകളിലുള്ള അതീവ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒബിതർക്കിൽ മഹാസി പാപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഇത് ആകാശങ്ങളോടും ഭൂമികളോടുമുള്ള എസ്താനിന്റെ ഭാഗമാണ് لأنه إذا تركها فقد أدخل السرور عليهما وأراعهما من الشهادة عليه يوم القيامة آغاشة تنقية ننظر بابن جيم بول بابك ميلاب وركي كودتا جال لديان آغاشة تن بومك مغل لنظر بابن جيم بول بابك بيربي ورچ كودتا جال لديان بومك هذا سميم آغاشة بومك لكدائي لنظر ننم جيدال നന്മ ചെയ്തവന് സാക്ഷി പറയുന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യമാണ് ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ആ ചാരിതാർത്ഥ്യം ആ രണ്ട് സൃഷ്ടിപ്പുകൾക്കും നൽകാൻ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നത് ആകാശഭൂമികളോടുള്ള യഷ്സാനിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു ചെടികളിലേക്കും മരങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെയുള്ള ചെടികളോടും മരങ്ങളോടുമുള്ള യസാൻ അത് അവകൾക്ക് കൃത്യമായി വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുക അവകളിൽ കീട കീടങ്ങൾ നിറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കുക കേട് വന്നു പോകുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് അവകളെ പരിഗണിക്കുക എന്നത് പരിചരിക്കുക എന്നത് അവകളോടുള്ള യസാനിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഏതായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും യഹ്സാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ യഹ്സാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബാധ്യതപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല നിങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങാതപ്പെടുത്തണം എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കൊല്ലപ്പെടേണ്ട 
അയാളെ അങ്ങനെയല്ല കൊല്ലേണ്ടത് അയാളെ എറിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊല്ലേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ച് കൊല്ലപ്പെടാൻ അർഹനായ ആളെ കൊല്ല കൊല്ലുമ്പോഴും കൊല്ലം നടത്തും മര്യാദ ഉണ്ടാകണം കൊല്ല ജീവികൾ ഉണ്ടാകണം എന്നതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ആ കൊതുകിനെ കൊല്ലുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ജീവികളെയൊക്കെ കൊല്ലേണ്ട ചുട്ടു പെട്ടെന്ന വിധത്തിലാണ് കൊല്ലേണ്ട ആണ് അധികാരമുള്ളത് അധ്യാപകമായ പ്രയാ തരത്തിൽ ജീവികൾ ആണി കൊതുകുകൾ അവയെ പിന്നെ ബാറ്റുകൊന്മാർക്ക് പല അത്ര പ്രയാപകമാണ് ആക്കാവുന്നതാന്മാർ ഉണ്ട് ഏതായാലും കൊല്ലുമ്പോ കൊല്ലപ്പെടേണ്ട ജീവികളെ അവകളോടും മര്യാദ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു ഫൈദാദും നിങ്ങൾ അറുക്കുമ്പോൾ അറവിനെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കണം നല്ല അറവ് അറുക്കണം മര്യാദ വേണം അറുക്കുന്നിടത്തും അതിന് ഒരു വെട്ടങ്ങോട്ട് വെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൂർച്ചയില്ലാത്ത ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് വെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് കൊന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അറവ് നടത്തേണ്ടത് മറിച്ച് അന്നനാളവും ശ്വാസനാളവും പിന്നെ അറുന്ന വിധത്തിൽ അത് അറ്റുപോകുന്ന വിധത്തിൽ മൂർച്ചയുള്ള കത്തികൾ കൊണ്ടാണ് അറുക്കേണ്ടത് അന്നനാളവും ശ്വാസനാളവും പൂർണമായും മുറിഞ്ഞിരിക്കണം അറുക്കപ്പെടേണ്ട ജീവി അറുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശരിയായ ജീവൻ ഉള്ള ജീവിയായിരിക്കും അത് മരണവെപ്രാളത്തിൽ കടന്ന് പെടയുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അതിനെ അറുത്തു അത് ഏതായാലും മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് അറുത്താൽ ശരിയാവുകയില്ല ശരിയായ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിയെയാണ് അറുക്കേണ്ടത് അറുക്കുന്നത് പെരടിയിലെ കഴുത്തിലെ അന്നനാളവും ശ്വാസനാളവും മുറിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം അവിടെയുള്ള ജീവ ഞരമ്പുകൾ അതുകൂടെ മുറിക്കൽ മുറിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അറുക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടു ഒട്ടകം പോലെയുള്ള വലിയ കഴുത്തുള്ള ജീവികൾ അറുക്കുമ്പോൾ കുത്തി അറുക്കലാണ് സുന്നത്ത് അതേസമയം പശു ആട് പോലെയുള്ള നീണ്ട കഴുത്ത് ഇല്ലാത്ത ജീവികളെ നാം അറുക്കുന്നത് പോലെ പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ അറുക്കുന്നത് പോലെ കഴുത്ത് മൂറുന്ന് മുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് അറുക്കൽ ഉത്തമം അപ്പോ അറുക്കുന്നിടത്തും വളരെ വലിയ മര്യാദ ഉണ്ടായിരിക്കും വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്ന ജീവികൾ അവകളെയും അറുത്തിട്ടാണ് ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേട്ടയുടെ സമയത്തുള്ള പ്രത്യേകമായ വിധികളുണ്ട് അത് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു സമയത്ത് വിശദീകരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അറുക്കുമ്പോ കത്തിയെ കത്തിയെ മൂർച്ച കൂട്ടണം മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് വേണം അറുക്കാൻ മൃഗത്തെ മഹാന്മാര് നമുക്കതിന്റെ മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അറുക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റേ മൃഗം കാണുന്ന വിധത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറുക്കുന്നത് വളരെ ക്രൂരമായ മനസ്ഥിതിയുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അറുക്കപ്പെടുന്ന ജീവിയെ വളരെ മര്യാദയിലും നല്ല നിലയിലും അറവ് സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം പിടിച്ച് വലിച്ച് നേരത്തെ ഇഴച്ച് അല്ല കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതിനെ വളരെ നല്ല റിഫ്കോടെ മയത്തോടെ കൊണ്ടുപോകണം വളരെ പതുക്കെ അതിനെ കിടത്തണം ഒന്നായിട്ട് തള്ളി ഇട്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയല്ല അങ്ങനെ കിടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മര്യാദകൾ ഉണ്ടായപ്പോ തള്ളിയിടേണ്ടി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ സ്നേഹം പൂർത്തീകരിക്കുകയും വേണം 
അതിൻ്റെ അറുത്ത് ജീവൻ പൂർണമായും പോയതിന് ശേഷമല്ലാതെ അതിനെ തൊലിയിരാൻ ഉരിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് മൃഗത്തെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മൂർച്ച കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ കാണാത്ത വിധത്തിൽ മൂർച്ച കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അയാൾ കാലെടുത്ത് ആട്ടിനെ തള്ളിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കാലിൽ കാല് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു ആട് ഇതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മുമ്പ് മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൂടായിരുന്നോ നിനക്ക് ഇരട്ട മരണം ആ ജീവിയെ രുചിപ്പിക്കാനാണോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഹല്ല ആ ആടിനെ കിടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിനക്ക് കത്തി മൂർച്ച കൂട്ട കൂട്ടിക്കൂടായിരുന്നോ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ചരിത്രം അപ്പോ അറുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ജീവിയെ അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത് വളരെ ക്രൂരമായ ശൈലിയാണ് ആ ശൈലി സ്വീകരിക്കരുത് അവകൾക്കും ഒരു പക്ഷേ മരണം ഇതാ വരുന്നു എന്ന ബേജാർ പ്രയാസം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കുറെ ആടുകളെ ഒന്നിച്ച് അറുക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുക കുറെ ആടുകളെ അറുത്തു പിന്നീട് അറവുകാരൻ മറ്റെന്തോ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു അയാൾ അറവ് നിർത്തി വേറെന്തോ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാൾ അറക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു പക്ഷെ നോക്കുമ്പോ അറക്കുന്ന കത്തി കാണുന്നില്ല പല മെജിദിൽ മുതിയ കത്തി കാണുന്നില്ല കത്തി കാണാതായപ്പോ അദ്ദേഹം അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഒരാളെ സംശയിച്ചു സംശയിക്കപ്പെട്ട ആള് പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ സാധനം കാണാതാവുമ്പോ പറ്റുന്നൊരാളെ കണ്ട് സംശയിക്കും അങ്ങനെ സംശയിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരവും കുഴപ്പങ്ങളും ദൂരെ നിന്ന് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന ഒരാള് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ തർക്കിക്കുന്ന കത്തി ഈ നിൽക്കുന്ന ആട് അത് അതിന്റെ വായ കൊണ്ട് കടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ കാണുന്ന കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആട് കത്തിയെടുത്തിട്ട് കടിച്ചെടുത്ത് കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോ അമീർ ഒരാളോട് കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കത്തി അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് അവകളെ അറക്കുകയാണ് അവകളുടെ ജീവൻ പോവുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ അറക്കേണ്ട ജീവി നമുക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ജീവികളെ അറക്കണം അത് അറുത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു സൃഷ്ടാവ് അവകളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അതാർക്കും എതിരില്ല ചില ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ അറക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അത് അവരുടെ അറിവ് കേടുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഭൂമിയിലെ മറ്റു പലതിനെയും മനുഷ്യർ ഭക്ഷണമാക്കുകയാണ് 
ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ വസ്തുക്കളെ മനുഷ്യർ ഭക്ഷ്യയോഗ്യ ഭക്ഷണമാക്കി ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഏതായാലും അറക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മര്യാദകളുണ്ട് ആ മര്യാദകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം അറവ് നടത്തേണ്ടത് അള്ളാഹു വളരെ മര്യാദയുള്ളവരായി യഹ്സാനുള്ളവരായി നമുക്ക് നമ്മളെ വളർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു